தமிழ் வந்து சேனல் பார்க்க வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம முருங்கைக்கீரை பொரியல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் முருங்கைக்கீரையில் வந்து அயன் சத்து ரொம்ப அதிகம் அதனால அனிமிக்கா இருக்கவங்களுக்கு இதை கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது என்ன வெஜிடேரியன் ஃபுட்ல இருக்க அயன் சத்து வந்து நம்ம உடம்பு ஈஸியாக அப்சார்ப் பண்ணிக்கணும்னா விட்டமின் சி கண்டிப்பாக வேணும் அதனால எந்த கீரை நீங்கள் வச்சிங்க இந்த கீரண்ட்டு இல்லை எந்த கீரை வச்சு நீங்கள் வச்சிங்கன்னாலும் நீங்கள் அரை மணி நேரம் சாப்பாட்டுக்கு அரை மணி நேரம் முன்னாடி ஒரு லெமன் ஒரு டம்ளர் லெமன் வாட்டர் குடிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கும் போது லெமன் வாட்டரில் இருக்க விட்டமின் சி வந்து இந்த அயன் சத்து அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முருங்கைக்கீரை ஒரு கட்டு வெங்காயம் ஒரு கால் கப்பு வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறிக்கோங்க ஒரு மூணு டீஸ்பூனு துவரம் பருப்பை வந்து ஊற போட்டு வச்சுக்கோங்க இது வந்து அரை டீஸ்பூன் வர மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இது தாளிக்கிறதுக்கு வந்து அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு கொஞ்சம் தேங்காய் கால் கப் தேங்காய் முதல்ல இந்த ஊற போட்டு வச்சுருக்க துவரம்பருப்பை வந்து குக்கரில் போட்டு ரெண்டு சத்தத்துக்கு வச்சுக்கலாம் இந்த துவரம்பருப்பை வந்து குழம்புக்கு மாதிரி குழஞ்சி போயிடக்கூடாது முழுசு முழுசாக வேகணும் நல்லா வெந்துருக்கணும் அதே சமயம் நல்லா முழுசு முழுசாக இருக்கணும் மசிஞ்சு போயிடக்கூடாது இதை ரெண்டு சத்தத்துக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்க இந்த பருப்பு முழுசு முழுசாக வெந்திருக்கு மசியக்கூடாது இங்கே பாருங்க இப்போ இந்த மீத இருக்க சாரி மீத இருக்க இந்த தண்ணியை வந்து குழம்புலையோ ரசத்துலையோ சேர்த்துடலாம் இப்போ பாத்திரத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த கடுகு உளுந்தமிருப்பு போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கலாம் அந்த கீரையை போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதும் கீரைக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீரை முக்கால் பாகம் வெந்துருச்சு இப்போ இந்த மிளகாத்தூளையும் மஞ்சள் தூளையும் போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டு இப்போ வச்சிடலாம் இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா வத்திருச்சுன்னா அந்த கீரை ரெடி ஆகிடுச்சு தண்ணி இப்போ நல்லா வற்ற விட்டுருங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க தண்ணியை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெலாம் நல்லா வற்றிடுச்சு இப்போ இந்த தேங்காய் பூவை போட்டுக்கலாம் துவரம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த துவரம் பருப்பும் தேங்காயும் வந்து இந்த கீரையோட கசப்பை கொஞ்சம் எடுத்துடும் அதனால் இதை அவாய்ட் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை சர்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ